அனைவருக்கும் வணக்கம் கிராஃபிக் டிசைனிங்கை கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனலுக்கு நீங்கள் சரியான நேரத்துக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபோட்டோஷாப்புடைய பேசிக்லேருந்து கோரல்ரா இன்டீசன் பேஜ் மேக்கர் ப்ரீமியர் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை நம்மளுடைய சேனலில் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் தொடர்ச்சியாக நம்ம சேனலோட இணைந்துருங்க இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த பெல்லைக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஒரு லோகோவை நம்ம நிறைய டைப்பில் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கோம் ஒவ்வொரு பேசிக்கான ஸ்டெப்ஸையும் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் லோகோவில் இது அடுத்து மூணு சர்க்கிளை யூஸ் பண்ணி ஒரு லோகோவை எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் நான் புதுசாக ஒரு க்ரியேட் நியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது பண்ணிக்கிறேன் இங்கே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது மேக்ஸிமம் ஏ ஃபோர் இந்த ப்ரிண்ட் செக்ஷனில் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே நிறைய இருக்கும் இதில் லெட்டர் அந்த மாதிரி எதனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் லெட்டரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கும் நான் க்ரியேட் கொடுத்துறேன் ஃபைல் ஓப்பன் ஆனதுக்கு அப்புறமா நமக்கு இந்த இடத்துல ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம எப்போவுமே வச்சு செட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் எனக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா இப்போது நான் வந்து மூணு சர்க்கிளை யூஸ் பண்ணி ஒரு க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் ஒரு சர்க்கிள் முதல்ல போடுறேன் இப்போ இந்த சர்க்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக ஒரு லெவல் இருக்குது இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு சர்க்கிளையும் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஒரு தேவையான அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ரெண்டு சர்க்கிளையும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு இந்த ரெண்டு சர்க்கிளையுமே என்ன தேவை இல்லை அப்படின்னா ஃபில் தேவை இல்லை நான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரோக்கை தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதுனால இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் ஓகே இப்போ நான் இன்னொரு சர்க்கிளையும் எடுத்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இந்த இடத்துல போட்டுக்கிறேன் இப்போது இந்த மூணு சர்க்கிளுமே கரெக்டாக ஈவனாக அதாவது இந்த ரெண்டு சர்க்கிளும் எங்கே இருக்கோ இதோடைய இந்த ரெண்டு சர்க்கிளுடைய மிட் பாயிண்ட்டு இந்த இடம் தானே கண்ட்ரோல் ஆர் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடம் இப்போ இந்த இடத்துக்கு இது செட் ஆகிற மாதிரி வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் அழகுப்படுத்திக்கிறேன் ஓகே இப்போது இன்னும் கூட நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி கூட வச்சுக்கலாம் முதல்ல இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணிக்கிறேன் குரூப் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு மூணுத்தையுமே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அலைன் இப்போது கரெக்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு செலைன் பிடிச்சிருக்கோம் ஓகேங்க இப்போது இந்த இடத்துடைய சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போது இந்த மூணு இடத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் கண்ட்ரோலையே கொடுத்தேன் அப்படின்னா சரியாகும் இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த சென்டர்னு வச்சுக்கலேன் ஷிஃப்ட் ஆல்டி ஒன்னாக பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஷேப் வரைஞ்சிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கையில் என்ன டெல் பண்ணிடுறேன் இப்போது நமக்கு தேவையான ஷேப்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஒவ்வொரு ரெண்டு ரெண்டு துண்டையுமே நம்ம ஷேப் பில்டர் டூலில் சரி பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஈஸியான நமக்கு ஒரு இமேஜ் கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஷேப் பில்டர் டூலை யூஸ் பண்ணுறதாங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்ஸான ஐடியா இதில் நிறைய ஐடியாஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறைய க்ரியேட் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஷீல்டு உருவாக்க முடியும் இப்போ நான் உருவாக்குறது ஷீல்டு கிடையாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு செக்ஷன் இது ரெண்டு செக்ஷன் இது மூணு செக்ஷன் இப்போது மூணு தனித்தனி ஆப்ஜெக்டில் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிடச்சிருக்கு தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் டெல் பண்ணிடலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு தனி துண்டு இது ஒரு தனி துண்டு இது ஒரு தனி துண்டு இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம கலரை ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா அது சரியாக வந்துடும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு கலரை ஃபில் பண்ணுறேன் கலரை வந்து நீங்கள் எப்படி வேணாலும் ஃபில் பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு கிரேடியன்ட் ஃபில் பண்ணுறேன் அதுக்கு கிரேட்டர் தென் சிம்பிளை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக கிரேடியன்ட் இந்த ஆப்ஷன் வந்துடும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு கலர் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் நான் சிஎம் வைக்கல வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு டார்க் ரெட் ஓகே அதே போல் திரும்ப இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போதும் அதே தான் காட்டும் நாம் திரும்ப அதை சிஎம் வைக்க மாற்றிக்கிட்டு உங்களுக்கு அந்த டார்க் ரெட்டில் என்ன தேவைப்படுதோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நான் வெறும் இந்த இடத்துல ரெட் தான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போது இந்த இடம் டார்க் ரெட்டு தானா அப்படின்னா இல்லை இப்போ இது ஒரு இருபத்தஞ்சி இது ஒரு இருபது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டார்க் டைப் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் கிடச்சிருக்கோம் இந்த கிரேடியன்ட்டை நம்ம கொஞ்சம் மாற்றணும் கொள்ளணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வெறுமனை கிரேடியன் டூல் ஜி அடிச்சிங்கன்னா போதும் நீங்கள் இதை எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்க முடியும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு எந்த பொசிஷனில
இதை இன்னும் கொஞ்சம் நாம் அழகுப்படுத்தணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா முதல்ல இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் எடிட்டில் போகிறேன் காப்பி எனக்கு அதுக்கு மேலேயே பேஸ்ட் ஆகணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது கண்ட்ரோல் போய்ட்டு வெறும் பேஸ்ட் தட்டினா தள்ளி விழுது பார்த்திங்களா ஆனால் சேம் இடத்துல வேணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் அதாவது எஃபர்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் எஃபர்ட்ஸ்னா பேஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட்டுன்னு இருக்குது கரெக்டாக பேஸ்ட் ஆகிருக்கும் இப்போது டபுள் கிளிக் அடிங்க அந்த கிரேடர் தான் அடிங்க கரெக்டாக இந்த சிம்பிள் குளுக்கு ஒர்க் ஆகிருக்கும் இதில் இந்த ரெட்டை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒப்பாசிட்டியை என்ன பண்ணிக்கிறேன் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் கப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி காட்டும் அடுத்து நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா விண்டோஸில் போங்க ட்ரான்ஸ்பரன்சி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் நம்ம ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீன் மல்டிப்ளை இந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்துருப்போம் அதில் இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை அப்படின்னு நாம் தரோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டிப்ளை கொடுத்தோன்னா கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு இது செட் ஆகலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மாற்றி இந்த பக்கம் வைக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இருக்குது இதே தான் காப்பி பண்ணுறேன் அப்படியே கண்ட்ரோல் எஃப் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுலேயும் இந்த இடத்த நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜீலில் கரெக்டாக மேலே அந்த ரன் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு ஜீரோ மல்டிப்ளை உங்களுக்கு இந்த இடம் டார்க்காக இருக்கிறது தெரியும் அதே தான் கண்ட்ரோல் எஃப் இப்போது இதையும் தேவையான பக்கத்துக்கு பண்ணிவிட்டு இந்த பார்டரை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் ஜீரோ ஆகிக்கிட்டு மல்டிப்ளை மாற்றிடுறேன் ஓகே இப்போது ஒரு ஈஸியான லோகோவை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னா கிரியேட் பண்ண முடியுது இந்த லோகோவை உங்களால் வேறு வேறு டைப்புக்கு நிறைய விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்து இதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஏதாவது இருந்தாலும் நம்ம டைப் அடித்து வச்சுக்க முடியும் சும்மா இப்போ குரோமோடைய இது பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் குரோமுக்கு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப்பை கிரியேட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் ஒரு நல்ல ஃபாண்ட் எங்கள் இடத்துல யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சூப்பரான ஒரு ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் இது அழகாகிறது உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே நிறைய ஃபான்ஸ் இருக்குது நீங்கள் எந்த ஃபான்ஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் எடுத்து செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே லூஸ் ஷட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்களை பயன்படுத்தி நம்மளால் லோகோவை கிரியேட் பண்ண முடியும் இன்னும் இதே மாதிரி நிறைய லோகோக்கான ஐடியாக்களை நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் கொண்டு வர இருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக பாருங்கள் இல்லு ஷட்டர் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு முக்கியமான இடத்துல இருக்கக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேரை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப மெனக்கட வேண்டியது இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு கிராஃபிக் டிசைன் ஃபீல்டில் பெரிய பெரிய உயரங்களை தொடுறதுக்கு பயன்படும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஓகே இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோக்காக நம்ம சேனலில் காத்துருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் நல்லது ஒரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம் நீங்கள் கிராஃபிக் டிசைன் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் கோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது வெறும் மூவாயிரம் ரூபா தான் இந்த கோர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இதில் நாம் எப்படி கலந்துக்கலாம் அப்படின்ற டீட்டெயில் தான் இந்த வீடியோ முழுக்க உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு கோர்ஸுமே எவ்வளவு வேலை அப்படின்னு நாம் போட்டிருக்கோம் ஆனால் ஒவ்வொரு தனித்தனி கோர்ஸை நீங்கள் வாங்கும்போது நாலு கோர்ஸ் நாலாயிரத்து ஐநூறுரூவா வரும் ஆனால் இந்த நாலு கோர்ஸுமே ஒரு பேக்கேஜாக நாம் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் நீங்கள் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் தெரிகிற இந்த லிங்க் வழியாக போய் பே பண்ணி முடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டை நான் வந்து சென்ட் பண்ணுவேன் அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு சென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ரிஜிஸ்டர் மெம்பர் லாகின் அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கும் இதை வழியாக நீங்கள் லாகின் பண்ணி போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு டேஷ்போர்ட் கிடைக்கும் இந்த டேஷ்போர்டில் கோர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது இதில் நீங்கள் பை பண்ண ஒவ்வொரு கோர்ஸுக்கான டீட்டெயில்டும் இருக்கும் நீங்கள் என்னென்ன கோர்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க அதை எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒவ்வொரு டீட்டெயிலும் இதில் அழகாக இருக்கும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக பார்க்குறதுக்கு தகுந்தபடி தான் இந்த கோர்ஸை நான் டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் கிடைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வரலாம் அந்த வீடியோவில் கொடுக்கக்கூடிய ரிசோர்ஸஸை டவுன்லோட் செக்ஷனில் நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோர்ஸ் முழுக்க முழுக்க ஆன்லைனில் தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தகுந்தபடி பார்த்து பை பண்ணிக்கோங்க